வணக்கம் நான் சித்து முருகேசன் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து ஆத்திகர்கள் வழியில் நாத்திகர்கள் அப்படின்னு தலைப்பு வச்சுருக்கேன் இது காரணம் என்னென்னா இந்த எச்சராஜா கும்பல் பெரியாரை ஏதோ கேவலப்படுத்தி ஏதோ பட்டிமன்றம் வச்சாங்களாம் அந்த பட்டிமன்றத்துக்கு கவுண்டர் பண்ணுறாப்புல சீதை ராவணனோட போனது வசதிக்கா அசதிக்கா அப்படின்னு ஒரு பட்டிமன்றத்தை திராவிடர் கழகம் நடத்துகிறாங்களாம் இந்த ஆத்திகர்கள் இவங்களுடைய இது வந்து என்னென்னா எல்லாம் இந்த நிலத்தில் கால் போகாத சமாச்சாரங்க ராமர் அங்கே தான் பிறந்தார் கிருஷ்ணர் இங்கே தான் பிறந்தார் இது இந்த வள்ளிமலையிலன்னா வள்ளி இங்கே தான் மஞ்சத்தி வச்சு குளிச்சிச்சின்ட்டு ஒரு பாறையை காட்டினாங்க அந்த மாதிரி இந்த ஆத்திகர்கள் நிலத்தில் கால் போகாத சமாச்சாரத்தை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது இந்த திராவிடர் கழகத்தினரும் அவங்களுக்கு தெரியாதா இது ராமாயணங்கிறது ஒரு காவியம் அந்த காவியத்தில் அது என்னென்ன கருமமும் இருக்குது நூற்றி பதினாறு ராமாயணம் இருக்குது இது அதை பிடிச்சி தொங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்போ இந்த இந்த பட்டிமன்றத்தை நடத்தக்கூடிய பொருட்செலவில் மோடி ஆட்சியில் மிதமிஞ்சி இருப்பது மதவாதமாக ஊழலா ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்து அதை விட்டு போட்டு இது ரொம்ப கடுப்பாகுது இப்போ இப்போ நாடு வந்து எந்த ஒரு சூழலில் இருக்குது இந்த அது என்னது முன்னேற்றம் வளர்ச்சி அப்படின்ட்டு இந்த லாஜி வைத்தருங்க விளம்பரம் மாதிரி மூச்சு விடாமல் பழைய காலத்து அமிதாப் பச்சன் சினிமா மாதிரி கையை காலை தூக்கி வசனம் பேசி அதிகாரத்துக்கு வந்தாச்சு வந்தாச்சு வந்து என்ன பண்ணுறானுங்க மதவாதம் மக்களை பிரிக்கிறது இந்து முஸ்லீமுக்கு பிரிக்கிறது அப்புறம் இந்துக்களை வந்து இந்துத்தவர்கள் இந்துக்கள்னு பிரிக்கிறது அப்புறம் இந்துக்களை வந்து முற்படுத்தப்பட்டவர் பிற்படுத்தப்பட்டவர்னு பிரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் முற்படுத்தப்பட்டவரை பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதார் அப்படின்னு பிரிக்கிறது இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வெங்காயம் இப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ள தேழு நுழைஞ்சது தேழு அடிக்கலான்னு போகிறோம் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பாம்பு தெம்புடுது எதை அடிக்கணும் முதல்ல பாம்பைத்தானே அடிக்கணும் இது இந்த திராவிடர் கழகம் பல நேரங்களில் இவனை பிடுங்கிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஆணியாகவே இருக்கு வேணால் ஒரு பக்தன் ஒரு ஆன்மீகவாதி ஒரு ஜோசியன் நான் வந்து பெரியார் மேலே அன்பு வச்சுருக்கேன் மரியாதை வச்சுருக்கேன் என்ன மாதிரி லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க இங்கே வந்து என்னடா பாயிண்ட்டு நீ எதை வேணால் எழுதி வச்சுக்க எதை வேணால் படிச்சுக்க அதை விட்டுடணும் சமூக வாழ்வில் நீ என்ன பண்ணுற அதைத்தான் வந்து நாம் கேள்வி கேட்கணுமே தவிர நீ வீட்டுக்குள்ள மணியாட்டுறியா பூஜை பண்ணுறியா அது முக்கியம் கிடையாது இங்கே ஆத்திகமோ நாத்திகமோ ஒரு புள்ளியில் வந்து சந்திக்கணும் அந்த புள்ளி தான் மனிதன் பெரியார் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார் கடவுளை மர மனிதனை நினை ஆகி போச்சு கதை உண்மையான ஆன்மீகம் என்ன சொல்வது ஈஸ்வரோ மனுஷரோ பேர் இந்த திராவிடர் கழகத்தினர் வந்து இவங்களுக்கு நான் விளையாட்டாக வந்து ஒரு சஜஷன் கூட கொடுத்தேன் என்னடானா முதல்லையே வந்து ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வேலை கொடுத்துட மாட்டேங்க முதல்ல வந்து அவனை அப்ரெண்டிஸாக வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கருப்பு சட்டை தொண்டர்களை தயாரிக்கிறீங்க முதல்ல வந்து ஆஷ் கலர் கொடுங்க அதாவது நீ சாமி கும்பிட்டுருக்க உனக்கு ஜோசிய நம்பிக்கை இருக்கா ஒய்ஞ்சி போ மற்ற மேட்டரில் வா பெரியார் வழிக்கு வா உனக்கு ஆஷ் கலர் ஷர்ட்டு நீ நீயா புரிஞ்சு தெரிஞ்சு கடவுள் இல்லை ஜோசியம் பொய்யின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரியா அப்போ உனக்கு கருப்பு சட்டை தரோம் அதாவது இந்த பகுத்தறிவு பிரச்சாரம் என்பது கொஞ்சம் நாசூக்காக பண்ண வேண்டிய விஷயம் 
இதை வந்து அதிரடியாக போய் இந்த மாதிரி அதாவது இப்போ அவன் வந்து ஒரு விஷயத்த புனிதம்னு நினைக்கிறான் அதில் ஒன்றும் இல்லைங்கிறது உங்களுடைய கருத்து அது வேற கதை ஆனால் பேய் இருக்குன்னு பயப்படுறவனுக்கு நாம் போய் பேயே இல்லை அப்படின்னு ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஸ்பீச் கொடுத்தாலும் வேஸ்ட்டு நாம் என்ன பண்ணணும் சரிப்பா பேய் இருக்குன்னு நம்புறியா ஓகே உன் வீட்டு முன்னாடி ஒரு துளசி செடியை வச்சுக்க எந்த பேயும் வராது மேட்ரு ஓவர் இப்போ ஒரு மந்திரவாதிகிட்ட போய் நகையை ஏமாந்து மானத்தை ஏமாந்து நாஸ்தி ஆகுறதை விட ஒரு துளசி மாடங்கிறது வந்து சீப்பு எக்கனாமிக்கலாம் ஹெர்பலாக கூட அது நல்லது தான் இப்படி இந்த ரூட்டை பிடிக்கணும் அதை விட்டு போட்டு இந்த மாதிரி லந்து கொடுக்கப்படாது இப்போ நாம் வந்து நாம் என்ன வந்து திராவிட கழகத்தை என்னோடு சேர்த்து பேசுகிறேன் நாம் என்ன பண்ணணும் லாஜிக்கலாக அந்த பக்தனோ ஆன்மீகவாதியோ அவனை வந்து யூ ஹாவ் டு எஜுகேட்டு முத கார்த்திகை தீபம் ஊரெல்லாம் விளக்கேற்றுறான் அது ஏதோ அந்த காலத்தில் வந்து இந்த வானம் மேக மூட்டத்தோடு இருக்கும் மூணு மணிக்கு இருந்து போயிடும் எல்லா பயிலும் ஆறு மணிக்கெல்லாம் தின்னுட்டு தூங்க வேண்டி வந்தான் அந்த காலத்தில் அந்த மூணு மணிக்கு இருந்து போகிறதுனால இந்த விளக்கேற்ற சம்பிரதாயம் வந்திருக்கலாம் இப்போ எப்போ வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் பல்பு கண்டுபிடிச்சாரோ எப்போ வந்து மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டதோ அந்த விளக்குக்கான முக்கியத்துவம் போயிருக்கு அதே போல தான் இந்த யாகங்கள் இந்த யாகங்கள் வந்து என்னடான்னா இந்த மிருகங்களை விரட்டுறதுக்கு நெருப்பு வளர்க்குற அவ்வளோதான் அதை விட்டு போட்டு இந்த புகை போய் மேகத்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வருது இதெல்லாம் விட்டால கிடையாது இது மாதிரி பிரித்து மேயணும் இப்போ இந்த சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் வந்து கோயிலில் வந்து இவ்வளோ பெரிய கற்பூரம் ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தானுங்க இன்றைக்கி கோயிலுக்குள் கற்பூரம் ஏற்றக்கூடாதுன்னு ஒரு போர்டே போட்டிருக்கான் ஏன்னா ஐயருக்கு டிவி வந்துடுது அப்படி காலாவதி ஆகி போன விஷயங்களை நாம் வந்து தக்க பூர்வமாக இவங்களுக்கு சொல்லி இவங்களுக்கு பகுத்தறிவை ஊட்டணும் அவனை நாம் இரிட்டேட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவன் மண்டைக்குள்ளே போகாது ஏ எப்போ தான் புரிஞ்சிக்க போகிறாங்களோ தெரியல நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து புரியசன்